how to add H5P activity using Content Bank. So, ngayon nandito po tayo sa ating dashboard. Kung makikita natin, ito yung dashboard natin. I-access muna natin yung course kung saan tayo mag -e edit So, click natin. And then dito ay naka-turn editing on dapat tayo. So, ayan, naka-turn editing on na. Then, we will add an activity or resource. So, ayan. And then, click lang natin tong H5P na color blue. So, click lang natin yung H5P activity. And dito, gagawa tayo ng activity ng content. So, kanina may ginawa na ako pero buburahin ko na lang tong description. So, buburahin muna natin. Ayan, blank ko na lang muna. So, alimbawa ay ang ilalagay ko dito H5P activity ay all about clothing and apparels. Ayan. So, mali spelling, clothing and apparel. Ayan. So, ayan yung uh, activity na ipapagawa natin. And then, sa description, pwede tayo maglagay ng picture or description ng activity na ipapagawa mo. So, for example, maghanap ako ng background or description, background sa Google. So, halimbawa, clothing. Search lang natin. And then, under images, pwede tayo mamili kung ano yung pwede nating ilagay as background. For example, nakapili na ako. Ito. So, right-click lang natin, open image in new tab. So, ito yung gagamitin natin. So, pwede tayo maglagay using this one, link, no? O, image properties, select lang natin ito. Yung buong URL, copy. And then, ilagay natin sa enter URL. So, gawin natin siyang decorative. Uh, una. So, gawin natin siyang malit lang para magkasya. Ayan, automatic na yan, auto resize. And then, gawin natin siyang nasa top. Ayan. Save image. Ay, okay. Lagay natin decorative. Okay. Save image. So, ayan. Meron na tayong description sa ating H5P activity. Ngayon, wala pa tong, ano uh, H5P. Gagawa pa lang tayo using content bank. So, dito sa package file, i-access natin yan mamaya. Pero, kailangan gumawa muna tayo ng H5P activity using the content bank. So, ayan. So, makita natin dito, use the content bank. O, content bank. Open in new window. So, click lang natin to So, merong new window tayo makikita. Dito sa content bank, dito nakalagay yung lahat ng H5P activity na ginagawa natin. So, for example, ay mag a ako. So, ang gagamitin ko ay image pairing. Scroll down lang natin, letter I, image pairing. So, ito, or image pair. Yun, click natin. And then, maglo-load yung adding a new H5P interactive content. So, ayan. So, scroll down lang tayo para makita natin. So, dito ang aking ginawa ay matching the clothes. No? Or cloth, clothes matching na lang. Ayan. So, tinan natin. So, mag-add tayo ng image. So, alibawa sa card 1 ay ipapag-match ko yung sapatos sa kamedyas. So, pwede tayong mag-add ng mga images. So, gawa muna tayo ng folder niya. No? Dito. Bawa dito sa H5P. Image pairing. Gawa tayo ng folder. Bawa clothing. Okay. So, mamaya open natin yan. 
So ngayon, magda-download muna tayo ng sapatos, no? Shoes. So, pili lang tayo ng image na pwede nating ilagay. So, for example, ito. Open image in new tab lang natin. Right click, open image in new tab. So, ito na yon yung image na yon Right click ulit, save image as. So, ilagay natin doon sa ginawa natin kanina. Image pairing, clothing, shoes. Ayan. So, meron na tayo yung medias naman. So, socks. Ayan. So, pili lang tayo para malinaw or maganda. Punta tayo sa mga tools. no Click natin itong laki. Lagay natin malaki. Kapag English yan ay large. Ayan. So, pili tayo ngayon ng maganda. Okay. For example, ito na lang. Ayan. Right click lang natin to. Open image in new tab. Para makita natin yung full resolution. Click natin save image as. Then, socks. Ayan. So, nabawa. Ayan, kumpe, uh, dalawa na. So, yung sa card to naman ay lalagay naman natin dito ay yung uh, t-shirt saka short. So, lagay natin dito. Uh, punta tayo ng Google ulit. Shorts. Search natin. Shorts. Images. So, for example, to Okay, Right click natin to. Right click. Open image in new tab. Ay, masyadong maliit. Pili tayo ng mas malaki. Malaki. Ayan. So, halimbawa ito. Right click. Open image in new tab. Masyado rin maliit. Pili pa tayo ng mas malaki. Right click. Open image in new tab. Ah, walang malaki ah. Ayan natin. Okay, ito malaki. Right click. Open image in new tab. Ayan. Right click ulit. Save image as. Ayan. So, rename na lang natin. Shorts. Tapos, shirt. Okay. So, ito. Pili tayo na maganda. Ito. Ayan. So, matas yung resolution. Right click. Open. Uh, save image lang. Kagad. And then, shirts. Ayan. So, meron na tayong apat na picture na ilalagay natin sa image pairing natin. Punta tayo sa card 1. Add image. Then, punta tayo doon sa activity. So, limbawa, ang imamatch ng sapatos ng shoes ay socks. Ayan. So, add lang natin yung image. And then, dito sa alternative text for image, yan ay shoes. Ayan. Tapos, ang imamatch niya ay lagay natin yung socks. Ayan. And then, ang alternative image dito ay socks. Tapos, ito ay shoes. Okay? Sa card number 2, yung ipipare naman natin ay yung shirt saka short. So, limbawa, short muna. Okay. So, hintay natin mag-load. And then, shorts. And then, sa next one, lagay tayo ng shirts. Or shirt na lang. Shirt. Ayan. So, kompleto na. Ang gagawin lang natin ay isa-save natin. Ayan. So, hintayin natin mag-load yung activity na ginawa natin. And then, pwede natin i-check kung itong activity ay tama. Okay. Nabawa. Prepare natin ngayon dito. Nabawa, ito sa socks. Ito naman ay sa short. 
And then, check natin. Ayan. So, pwede na natin tong ilagay sa ating ginawang H5P content. So, tinan nyo nung close natin, meron na akong dalawang H5P activity na ginawa. So, kani nung kahapon, to kinds of fractions. Ngayon naman, image pair yung ginamit ko. So, balik tayo sa editing H5P yung ginawa natin kanina. So, eto yan. Punta tayo ng uh, files. Eto. So, click natin tong parang maliit na icon na ito. Click. And then, under ng media. Ayan. Click natin yung uh, ginawa natin kanina, clothes matching. So, makita nyo, pwede nyo siyang display as icons. Ayan. Pero mas, uh, mas nakikita ko kasi yung pangalan kapag naka-display with file details. So, click natin yan. Ayan. So, file details yan. So, ito yung ginawa ko kanina, clothes matching. Click natin yan. And then, make a copy of the file para ibang copy naman to yung nandito. So, halimbawa, ito ay cloth matching. Nagay lang natin. Okay, kapag two words yung title ng activity nyo, lagyan nyo ng underscore para malinis tingnan. Then, click lang natin tong select this file. So, ito na yung magpapakita doon sa H5P activity natin. Click lang natin tong save and display. Ayan. So, Pag titignan ng bata, andito na yung activity na ipapagawa mo. No? So, medyo malaki yung ano, yung description. Edit lang natin. Click natin tong gear icon. Edit settings. And then, pwede natin balikan ito. Ayan. And then, pwede natin siyang i-edit. No? Ayan. So, dito sa height, kanina, ito yun, no? Pwede natin siyang gawing, ano lang, 200 by 150. Okay? So, click natin tong save and display para makita natin. Ayan. So, ganyan lang kaliit. Tapos, andito na yung activity na ipapagawa natin. Ngayon, pag nakikita nyo to, this content is displayed in preview mode. No attempt tracking will be stored. Ibig sabihin po niyan ay uh, wala pang gumagamit na bata or wala pang nagsasagot dito. Kung baga ito, preview. I-check mo lang kung tama yung ginamo, yung gi ginawa mong activity. So, ayan lang po. So, tingnan natin sa dashboard natin. Nasaan yung ginawa natin? Okay, so ito na yon. Clothing and apparel. Ayan. So, ngayon kung gusto natin lagyan ng decoration tong ating ano, H5P activity, edit lang natin. Edit settings. Ayan. Display description on course page. So, click lang natin yan. And then, save and return to course. Ayan. So, turn off editing natin. Ayan. So, ito na yung ginawa nating H5P activity. And also, don't forget to hide yung, ano, yung H5P activity natin. So, hide natin para hindi makita ng student natin. Okay. So, yun lang.